paksaan dan itu. Wajah wajah Allah menas maam karena setelah kita mendengar dari hadis satu masalah kita dianjurkan untuk memperhatikan semua-semua mungkin semua mungkin. Di samping itu juga kita tidak selesai di situ kita dianjurkan untuk mengajarkan kepada orang lain apa yang kita sanggup. Fa'amma ma'rifatul ilm kulluhu atau kulluhu sedangkan untuk kita mengetahui ilmu pengetahuan seluruhnya kata Imam Hadda faman yang diberi siapa yang bisa sanggup untuk mengetahui ilmu pengetahuan dari asal perisian itu kecuali Rasulullah di sini tekanan dari ucapan dari Abdul Hadjah maupun hadis Rasul yang dibawakan oleh Muhammad Jabat menunjukkan bahwa kita mempunyai rasa tanggung jawab yang besar dan tanggung jawab itu akan diperhitungkan oleh Allah Swt. Jangan enak-enak kita datang, kita seakan-akan datang di sini macam apa ya menghilangkan kesepian untuk datang di sini bersama teman-teman bersama rekan-rekan sebagaimana kita masuk kita keluar tanpa memperhatikan apa yang diutarakan apa yang diajarkan oleh kita. Dalam masalah ini Al Imam Al Ghazali di dalam kitab Ihya mengatakan apa? Lam qara tal ilm li atsana. Seandainya kita dianjurkan atau kita sanggup untuk membaca ilmu pengetahuan dan ilmu ilmu yang lain 100 tahun tamannya bukan setahun dua tahun 100 tahun wa jama'ta alfa kita dan kita sudah sanggup mengumpulkan seribu kita Bibliari yang begitu besar kita sanggup mengumpulkannya la takun musta'idan bi rahmatillah illa bil amal bayangkan 100 tahun kita baca seribu kitab kita kumpulkan atau lebih itu dikatakan la takun musta'idan bi rahmatillah illa bil amal itu berarti anda belum sanggup untuk menerima rahmatnya Allah terkecuali ilmu yang anda ketahui itu dikerjakan atau dikerjakan jangan mimpi untuk mendapatkan rahmatnya Allah kapan ilmu tersebut tidak kita kerjakan 100 tahun namanya. bukan sebulan atau dua bulan atau seminggu dua bulan tuntutan ini sangat berat kepada kita Pembangkang ayat kulika Arab deh didorong dengan ayat Pembangkang ayat kulika Arab deh barang siapa yang ingin atau menghadap bertemu dengan Allah Swt. Fadilah Ahmad Ahmad dan Sawalima diambilkan untuk bekerja dengan pekerjaan yang benar, pekerjaan yang baik, amalan benar benar. Walaikum bismillah dan Nabi Ahmad. Dan janganlah sekali-kali kita mensyirikan Allah atau menyebutkan Allah kepada siapa saja. Ini perintah, bukan suatu sekedar harapan. Perintah yang harus kita kerjakan semaksimal mungkin. Al Habib Ahmad bin Masad Al Bas ini salah satu ulama besar yang tidak betul, tidak begitu lama betul. di zamannya Habib Ali bin Muhammad Al Habshi. Sahabat Maulid Sintura Kurang lebih ya Bangsa 80 atau 90 tahun yang lalu Beliau mengatakan dalam masa ini Ala ilm fi zatih sina'a Ilmu itu dari segi keilmuannya itu sina'a Suatu karir Siapa saja boleh mengerjakan itu Boleh menuntut ilmu itu Nah di sisi ilmu itu sendiri Itu merupakan suatu karir Ya'arifullah al-birwal sahaja semua orang bisa menemukan Dari orang yang jahat, orang yang fahdir Maupun orang yang ya, Orang yang benar Ilmu itu bisa dicari Wal mu'min wal kafir Orang yang beriman atau Orang yang kafir itu sanggup untuk menemukan Tetapi Tidak ada kata Wa innama kamaltuh Tetapi buahnya Wal maksud minum dan apa yang diharap maksudnya itu apa? Alam amal, praktek pekerjaan. 
Kalau kita belajar ilmu sampai tua, tapi tidak kita kerjakan, bahkan itu akan kembali kepada kita ada tuntutan dan Allah sedang mengajar. Amal itu apa? Apakah amal itu hanya sekedar praktek atau kerja saja? Atau kita mengatakan apa yang ada? Perkara amal yang masa mengatakan apa? Al-amal itu yang dihubung. Ibarat apa? Al-akhlar. Buat aja, buat minyak suami, buat amal. Akhlak, adab, niat yang baik Dan praktek-praktek apa yang dihidupkan Itu yang dikatakan Diriwatkan dalam suatu riwayat Al-Imam Abu Jadda Beliau mengatakan apa dalam masalah ini Wailun liman la ya'la mara Hati-hati Al-Wail itu artinya ancaman Kita diancam dan di sana juga ada neraka yang namanya neraka al Tapi dari sisi bahasa, hati-hati. Hati-hati ya, dengan orang yang tidak mengerti atau tidak belajar. Itu sekali, hati-hatinya sekali. Hati-hati untuk orang yang tidak mengetahui atau yang tidak belajar. Wa wailun liman ya'lam wa la ya'mal sab'amal. Tetapi Hati-hati atau ancaman kepada siapa? Kepada orang yang mengetahui tapi dia tidak memperhatikan tujuan daripada orang yang pertama. Jadi tuntutan ini kepada kita sangat berat. Keluar dari tempat ini semaksimal mungkin apa yang kita dengar dari guru kita. Ya, terutama dari Ahmad yang guru rutin dalam masalah mengajar kita sendiri. Praktekkan apa yang kita mampu Karena merupakan suatu tuntutan yang berat bagi kita Di dalam suatu hadis Akhir daripada pembicaraan saya ini Rasulullah SAW mengatakan apa? Asyad bin Nas adarkan yaumal qiyamah Asyad bin Nas adarkan yaumal qiyamah Azab yang sangat parah Yang sangat pedih nanti Di Yomel Qiyamah Kepada siapa? Apakah itu merupakan kepada orang yang nafir? Apakah itu merupakan kepada orang yang muslim? Itu sudah tidak perlu diterangkan lagi Tetapi dikatakan di sini dalam hadis Asyad bin Nas Azab dan Yomel Qiyamah Sangat pedih Azab di Yomel Qiyamah Untuk siapa? Alimun lam yanfa Allah bi ilmin orang yang mengetahui yang tahu akan hukum halal dan haram karena dia belajar tahu tetapi dia tidak memanfaatkan ilmu yang tersebut ini nanti di yaumil qiyamah asyaddu adzab yang paling pedih adzabnya wa hatta imam al-haddad di sini imam al-haddad memberikan satu garis bawah Kenapa dia harus kita alim mengetahui ilmu bahwa ilmu hadat dan masalah ini sangat-sangat tidak sana supaya kita mengetahui masalah ini cuma untuk awal takdir. Beliau mengatakan apa dalam hadis ini menerangkan di garis bawah ini oleh dia anta amal ta'at mati untuk kita berusaha untuk mengerjakan ketaatan apa yang ada di dalam ini pengetahuan tersebut mati dan apa yang kita sanggup karena memang sendiri dengan dengan catatan apa dengan catatan maaf azam di dalam bagi dengan suatu keinginan dengan suatu rasa ingin betul-betul mampu untuk mengerjakan apa yang tertinggal jangan kita sanggup untuk mengerjakan apa yang kita sanggup lalu yang kita tinggal dengan dengan al-azam betul-betul untuk kita jamin untuk bisa sanggup mengerjakan apa yang tertinggal begitu juga dan kita meninggalkan maksiat beliau mengatakan apa wahai kata tarikul maasi maal azam tidak berbagi begitu juga kita harus meninggalkan apa yang kita tahu bahwa memaksiatan memaksiatan ya barang yang tidak dianjurkan oleh Allah barang yang dilarang oleh syariat kita tinggalkan semaksimal mungkin yang kita bisa ya. karena al-maksiat ini kalau sudah betul-betul menjalankan sama kita untuk meninggalkan itu sukar sama sekali 
kita harus ada rasa niat untuk meninggalkan dunia. Apa yang kita sanggup meninggal? Dengan catatan malam azam kasihan. Dengan catatan untuk kita meninggalkan sisa-sisa apa yang belum kita sanggup untuk kita tinggalkan step by step. Inilah suami apa yang bisa saya terangkan. Mudah-mudahan kita tidak keluar dari rumah sini. Ya, kepada yang mencuci ini kita juga mendapatkan suatu masalah yang betul-betul bisa kita praktekkan. Berusaha betul-betul untuk kita memperhatikan apa yang kita sanggup dari apa yang diuraikan, apa yang diajarkan yang berada pada hari atau pencerama yang lain dengan cara tertentu. Mudah-mudahan sedikit apa yang bisa saya terangkan menjadi bahan untuk kita bisa merubah kita punya cara-cara ya. sehingga sedikit demi sedikit kita insya Allah akan meningkat sebagaimana yang diharapkan oleh Allah SWT Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Muhammadin Alhamdulillahirrahmanirrahim <tuh> Guru-guru kita yang kami hormati Tidaklah terpikir pantas untuk berdiri di malam ini Untuk memberikan tausiah Ataupun nasihat Tetapi Demi menjalankan kita Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Menyempahkan keribuan Dengan menjalankan perintah tersebut Saya mendapat pandangan dari guru-guru kita Amin amin ya Rabbul Alamin Dan tidak dapat Bapak kita sampaikan sesuatu yang sangat banyak Di hadapan guru-guru Terkecuali Mungkin hanya satu hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Yang mana Beliau bersabda Ida arabatullahu bi'abdihi khairan Ibadihu bidi Jika Allah subhanahu wa ta'ala Menginginkan suatu kebaikan Kepada hambanya Maka akan diberikan pengetahuan agama Tentulah tidak dilakukan lagi Kita semua berkumpul Pada malam hari ini Untuk mempelajari agama Dikarenakan taufik dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala Dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala Menginginkan Untuk melimpahkan kebaikan kepada kita semua Yang mana mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Menerima amal perbuatan kita pada malam hari ini Jika untuk keluarga-keluarga kita dan saudara-saudara kita Berhalangan untuk hadir Namun memiliki niat yang kuat Sehingga dilimpahkan kembali Apa yang diberikan kepada orang-orang yang hadir pada malam hari ini Wabila itu berikut hidayah Hadalallahu wa jemaah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum Tentang pentingnya amal praktek atas ilmu yang kita kita dengar apa yang disampaikan oleh Habib Zaki Bicihan Beliau mengutip hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Allah apabila menginginkan suatu kebaikan untuk hambanya maka dikerahkan hati hamba tersebut untuk belajar, untuk memahami agama Allah Subhanahu Wa Taala. 
hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Perkumpulan kita di sini enggak ada yang ada tanda. Allah menginginkan kebaikan besar pada kita sekali. Pintu dibuka oleh Allah pada kita. Tinggal kita masuk. Allah sudah terakhir kita hingga kita sampai di sini belajar. Kita dengar apa yang disampaikan. Pulang dari sini setiap hari makan nanti nanti. Jalankan, perakkan. Jangan pulang begitu aja dengan tangan kosong. Tapi pulang bawa perubahan di dalam kehidupan kita. Hari yang baru saja dibawakan menjadi bulan di era reformasi ini. Orang yang barang siapa ingin Allah ingin untuknya suatu kebaikan besar maka dimudahkan bagi kita untuk memahami agama Allah. Ulama bilang kebaikan Allah bukan ingin kebaikan untuk seorang hamba. Tidak maka dimutakan hatinya untuk belajar. Dijauhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan dia yang tak mau, Allah yang tak mau. Nau tu. Kesian itu orang. Kesian. Ada ada sebab. Ada ada penyakit di dalam hati. Bukan dia yang tak mau, Allah yang tak mau begini. Ulama bilang begitu. Allah kalau ingin kebaikan maka hamba ini digerakkan dan dimudahkan oleh Allah untuk itu hamba belajar memahami agama Allah. Tapi kalau Allah tak mau kebaikan maka suatu hamba, nampak tidak mungkin tuan. Dunia belak. Ada yang sebab, ada yang penyakit di dalam hati ini. Dijawab tuan kepada Allah. Bukan dia yang tak mau, Allah yang tak mau itu. Alhamdulillah dan yang mati Allah Allah merangkat hati kita kemari Mudah-mudahan Allah muliakan kita Allah muliakan kita Allah muliakan kita Allah muliakan kita Itu ulang Dalam doanya bila Kau lam turid Nailama adlu Wa adluhu Min baili Padulika Ma'alham Tadik Malaka Ya Allah Kalau bukan kata Kau ingin mengampulkan doa kami Maka tak mungkin Engkau mengerakan hati kami Untuk berdoa kepada Ya Allah Allah gerakan kita Untuk berdoa Kenapa Allah Kena ngamulin doa kita Allah terakhir kita kemari karena Allah pengen berikan anugerah yang besar kepada kita. Tapi kalau Allah tak mahu, tak akan terakhir. Ada dia yang sebab. Maknanya dalam ayat yang selalu kita baca di dalam pembacaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana diceritakan oleh Allah tentang sifatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Lagi dia kum Rasulum min anfusiku. Telah datang kepada kalian Seorang utusan Dan tiga orang kalian Allah Apa sih Aziz yang ada di rumah ini Sekarang yang menimpa kalian Dari kesulitan Berat bagi diri Atau Rasulullah SAW Sampai beliau bilang Tidak ada satu umat Tidak ada yang disyukuri Mereka tidak akan merasa kebenaran Ada manusia di muka bumi Macam begini kita sama orang lain, tidak ada ini Tidak ada hubungan apa-apa Tapi Rasulullah SAW Setiap umatnya yang akhirnya Ketusuk bumi, beliau merasa sakit Rasulullah SAW Azizun alaihi ma'alim Harisun alaikum Perhatiannya besar untuk kalian Harapannya besar untuk kalian Ada cipat Rasulullah Pengen segala yang terbaik maka kalian Pengen surga maka kalian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Khususnya Bapak Tuhan Orang beriman Rasul Tuhan Penyayang Pengasih Allah Sallallahu Alaihi Wasallam Dan begini sifat Pewaris-pewarisnya Dari para awliya Usalihin Ulama Al-Ahmi Namun Orang yang punya hati Hati suci Atau sehat Dengar sifat begini dari Allah Maka mulut hatinya Orang yang punya hati Hati suci Akal sehat Dengar sifat yang macam begini Dari siapapun yang memiliki itu sifat Bahkan mulut Maka dia tercinta Apapun maka dia korbankan Untuk orang pemilik sifat yang macam begini Tapi berapa orang tidak punya hati Sehingga Allah bilang, Fa'in Allah, Fa'in Allah, Fa'in Allah, 
Kalau memang seperti ini semua Mereka berpaling Mereka berpaling Katakan Cukup bagi ke Allah SWT Cukup bagi ke Allah Tiada Tuhan Selain Allah Kepada yang aku berkawakan Dan Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan Rabbul Asyurahim Cukup bagi Allah Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Kenapa Nabi Muhammad SAW Yang memiliki sifat Menjukin Allah mengatakan Kalau mereka berpaling Allah cukup bagi Allah Katakan dia Muhammad cukup bagi Allah Kenapa? Sebab ini agama bakal ber- berkibar Yang ada di bawah itu dulu Janji dari Allah bi izzati azizi al-dhuli dari enggak ada umat dari batu, dari kayu, dari tanah, dari apapun melainkan agama dari Muhammad pada sampai itu. Janji dari Allah. Mau enggak mau, terima enggak terima. Ini benar apa betul? Janji dari Allah, cuma kesian orang yang dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan beruntung orang yang sangat bendera akibat dia memegang bendera tersebut. Beruntung, mudah-mudahan kita dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kita dalam mulut kita selalu minta doa kepada Allah. Wa Sulbiha Sulat Taabati Bega Al Arbu Bag Maqul Laman. Ya Allah, bela ni agama dengan siapa kita? Ini agama bukan dibela oleh Allah. Cuma kita minta para pembela itu adalah kita yang kita dipilih oleh Allah. Ia yang kita katakan. Sebab ni agama bakal dibela Pakai kita atau tak pakai kita Ini agama bakal dibela oleh Allah Cuma kita berharap kalau kita yang kita masuk Termasuk orang yang dipilih oleh Allah Kita menjadi pembela menjaga ini agama Kita menjaga ini agama Dalam ayat Allah bilang Baik kita tahu Allah Ya sudah biar belum Ya sudah Sumpah daya pun Allah Allah bilang Kepada orang-orang yang berpaling Lebih mendahulukan egonya, nafsunya, keinginan dunia. Allah bilang kepada mereka, kalau mereka berpaling, tidak bakal rugi kita. Allah bakal gantikan orang yang lebih mulia dari itu. Nah, setelah itu Allah menyebutkan surat yang baru apa? Inna katakanlah. Jadi dalam surat Muhammad Allah bilang pada kita tahu Allah yang sudah terjemahkan baik aku kepada yang itu kalau akhir ayat dari surat tersebut. Kemudian melanjutkannya surat terbaca Allah bilang ingat kata 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 kamu bina maka datang kemenangan terbesar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah mudahan kita dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin yang dimuliakan kepada Allah kita bersyukur kemarin. Kita sama-sama mengadakan acara daurah Pesantren Kilat yang diadakan oleh teman-teman Para da'i dari Majlis Al-Bafa Bi'ahillah Yang bekerja sama dengan Majlis Rasulullah Alhamdulillah Yang e, mendaftar melalui website Kurang lebih hampir 500 orang Dan memang saya bataskan hampir 500 orang Nah, lepas 500 orang kita pilihkan Pendaftaran yang mendaftar 400 laki-laki, 100 perempuan yang hadir yang tanpa mendaftar juga banyak yang jelas untuk tempat penuh laki perempuan. Alhamdulillah. Angkat sekarang yang kita dengerin dari kabar orang-orang semuanya banyak gembira dengan acara tersebut. Wah, insya Allah bawa manfaat besar untuk kita sekalian dan untuk kita Islam. Nah, dan kita ucapkan syukur. Terima kasih kita kepada setiap orang yang punya hidup besar Dalam acara tersebut mudah-mudahan Allah berikan ganjaran yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mereka Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala 500 orang yang hadir Dan acara tersebut waktu saya berangkat ke Hadramaut Berapa waktu lalu bersama Nabi Muhsin dan Ibn Rasul Hamid Kita sampaikan kepada Nabi Allah Kita punya buruk Beliau gembira Dan beliau mendoakan kita semuanya Khususnya para orang yang hadir Dan punya anjil besar dalam acara tersebut Insya Allah mendapatkan kemudian dari Allah SWT 
Dan insya Allah eh, Kita akan jadi hubungan Dengan mereka orang-orang yang ikut anda Ikut bergabung Ikut hadir dalam acara tersebut Ya Hubungan, hubungan dakwah Sebab ilmu yang kita dapatkan Tidak cuma sekedar kita dengar Tidak cuma sekedar kita jalankan Tapi kita wajib menyampaikannya Kepada umat manusia sekalian Nah Banyak di sini yang kemarin tidak ada Tidak apa-apa Saya kasih ringkas saja semua itu Sekarang ini di malam insya Allah Mau kita kasih ringkas saja Cuma beda apa yang ada Beda apa yang ada Yang ada ya iyalah Dari jam 1 sampai jam setengah 8 malam Kalau kita cuma 10 menit di sini. Nah tapi insya Allah Apa yang mereka dapat di sana Dan juga dapat dari keberkahan Dengan Allah Allah Pertama yang kita bahas di sana pada acara daurah adalah bagaimana caranya kita memulai masjid. Kita senang kita bahagia. Ketika kita lihat di jalan-jalan kota Jakarta mengumpul di mana-mana, pengajian, anak-anak muda, tengah malam kita pulang, dapatkan kopi yang putih, baju putih, jaket hitam, jadi apa namanya, indah mandir. Pulang dari majlis atau datang ke majlis pahala Pemandangan yang indah yang insya Allah mengembirakan hati Nabi Muhammad SAW Yang hadir berkeribuan, berkeribuan ribu Dan majlis demikian banyak Alhamdulillah nekat dari Allah Jaman Kadang kalau kita masuk ke gang-gang dan lorong-lorong kaum muslim Kampung-kampung kita Kita sedih lihat masjid banyak banget, masalah banyak banget Cuma kosong Kosong, macam rumah hancur Masuk situ kita takut Nah, hadirin yang dikuliakan oleh Allah Kalau bukan kita yang hidup itu Mesti ada yang menghidupkan Menunggu orang jalan Menunggu orang tua Kita yang lebih patut Kita yang lebih patut Sampai kita dapatkan Majlis sana makmur Majlis kubis kita makmur Kau yalah kasar Masa jadi nama juga Tapi amat disayangkan masjid-masjid kita termengkarai. Yang makmurnya masjid-masjid kita ada orang-orang yang beda aliran dengan kita. Banyak yang dulu, tapi masjid kita direbut oleh orang aliran lain. Dia bilang jangan salahin mereka, salahin kita sendiri. Dia orang punya sembahyang di masjid, kita tak sembahyang di masjid. Dia orang pada rajin sembahyang di masjid, nak kita di mana sembahyang? Sholat di mana kita? Karena itu hadirin dan hadirat Punya kewajiban kita yang makmurin masjid rumah-rumahnya Allah Dan mereka, orang-orang yang mau memakmurkan masjid dan rumah-rumah Allah Mereka adalah orang-orang yang diundang sama Allah, dipilih sama Allah Orang-orang yang beriman sama Allah sejati Itu dia orang-orang yang mau memakmurkan masjid Anak itu kita semuanya Alhamdulillah berharap Mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai orang-orang beriman Tapi jaminan keimanan kita tak punya. Kita cuma berharap sama Allah. Namun ada orang-orang tertentu di setiap kalau Nabi dia orang beriman. Saya itu Rasul kalau Allah Alaihi Wasallam Sallam bilang mau tak dapat jaminan dari Rasulullah beriman? Mau. Nabi bilang, kita apa itu perlu juga yakta dan masajid pasti perlu dapat jaminan. Kalau engkau melihat seseorang yang rutin. Bulan balik ke masjid, sembahyang lima waktu di masjid, makmurin masjid, ambil kata dia ada orang beriman di sisi Allah. Anda mau kita berharap ni, ni undangan dari Allah jadi saudari berlain. Kita mau pulang dari sini, tiap individu di antara kita yang lagi berdoa, biasanya makmurin masjid, solat lima waktu di masjid. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Seperti saya bilang, kita senang melihat Anak-anak muda, pulang balik Hadir menjadi segera pengajian Kumpul-kumpul di mana-mana Boleh mengukur diri-diri yang kasih Allah Syiat Islam Yang menandakan keberadaan Menjadi Islam masih berkibat Menjadikan Alhamdulillah yang kasih Allah Tapi Syiat yang macam begitu Bisa dibuat sama orang lain Kalau ukuran syiar Islam dalam umur-umur kita kalah masyarakat 
Betul kan? Mereka kan lama apa? Duitnya lebih banyak Ya, bulu-bulunya berjarak di mana-mana Gak cuma di Jakarta doang, di seluruh Indonesia Ampun di atas pokok nanti Ya iya Tapi, syiat dari situ dihitung Mau tahu syiat Islam yang lebih banyak sebenarnya? Ini gak bisa disayangkan sama siapa itu Tahu syiat Islam apa? Rasulullah SAW Bashir al-Masyadim Fibdulam Ila al-Masyadim Binurin dalam yaumal kiamah Rasulullah SAW mengatakan Kasih kabar gembira Kabar gembira dari siapa? Dari Rasulullah SAW Berupa apa? Entah dia hari kiamat Ketika orang pada kesulitan Ini orang Bakal dapat cahaya terang benderang Dari Allah Subhanahu Wa Taala Yang akan mungkin dia hingga dia masuk dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa ini dia? Dia tidak dapat kabar gembira macam-macam ini. Nabi bilang orang yang dapat kabar gembira macam begini adalah orang yang berjalan di kegelapan malam untuk menuju ke masjid beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jalan di kegelapan malam ke masjid akhir malam tahajud di masjid sebelum subuh dia ke masjid. Ini yang bakal dapat kabar gembira dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya bilang enak tak kira-kira kalau kita lihat tu sebelum subuh. Seperti kita lihat di jalan-jalan kita kopi yang putih, baju putih, jaket hitam, sering berganti ulang balik hadir majlis. Enak tak kira-kira kalau kita lihat pemandangan yang sama di tengah malam ke masjid untuk tak hadir di malam hari. Ada si Aris lagi sesungguhnya yang tidak terbuka sekarang. Ini si Aris lagi yang kita cari-cari yang selama ini terus terang masjid kita nangis kesepian. Si Aris lagi yang sesungguhnya tahu apa? Salat berjamaah di masjid Itu yang gak ada Itu yang gak dimiliki dalam kata Itu yang gak dimiliki dalam kelompok mana pun Itu yang di Syiar macam begitu hanya dimiliki oleh orang-orang yang beriman Yang akan masuk ke surga yang Allah Subhanahu wa ta'ala Kita tanya ke Syiar macam ini Tugas Masing-masing dari kita mulai saat ini Bangun dari sini Udah gak ada lagi salat di rumah Salat di malam di masjid Insya Allah pasang niat kayak gitu ya Pasang niat Insya Allah Allah kasih kemudian dan bakal lantuk semua Baik Kemudian yang kita pakas juga Gimana caranya makmurin masjid Masjid kita makmurin gak cuma dengan salat lima waktu aja Tapi juga dengan Al-Quran Dengan dikir kepada Allah Khususnya di waktu-waktu tertentu Antara waktu maghrib dan isya Orang-orang dulu Mereka tuh kalau dia mau berjumpa di siang, udah Waktunya ibadah, maka Allah subhanahu wa ta'ala Maka dia, dulu Kita masih ingat Jika kita masih kecil Orang-orang tua kita itu Kalau dia mau maghrib, dulu kita pulang Ayo pulang, udah maghrib Banyak setan Iya, mau pulang, ada habisnya Nah, banyak setan Pulang, ayo maghrib di rumah Kita udah sholat maghrib di masjid kita dengar masjid-masjid kita suara lantunan hati bekerja dulu di rumah-rumah orang-orang perempuan pada baca yasin, baca takrir, baca ratik maghrib begitu iya kan? gak tahu sekarang masih sekarang masih ngalami tapi gak tau apa hal cuman dulu kita nih waktu kita masih bocah masih ngalami itu maghrib sebelum maghrib udah dicari ya waktu maghrib udah mulai keluar lagi itu generasi kita dulu gak tahu generasi sekarang masih ngalami tapi gak tau apa hal Makmurin, makmurin Malaysia. Allah menguji para sahabat Rasulullah. Allah bilang katanya, baju nunggu kemana yang mahu jadi yang mula rata mengkau pan utama anjing malam nakum kunci. Allah menguji bahwasanya mereka para sahabat undang mereka punggung mereka jauh dari tangan ke tempat ini. Ngapa yang mereka berdoa kepada Allah menajis kepada Allah dan mereka dipakkan harta mereka di jalan yang tidak ada. Allah menjanjikan untuk mereka surga yang tak pernah dilihat oleh mata, yang tak pernah dilihat dengan telinga, yang tak pernah ada ayalan sampai ke situ. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang keadaannya semacam itu. Ahli tafsir mengatakan di antara waktu maghrib dan isya. Orang yang memakmurkan maghrib dan isya, ini kabar gembira dari Allah Taala. Surga apa dia mudah-mudahan kita dapat surga yang Allah Taala. Kemudian. Di antara yang harus kita lakukan ketika kita memamurkan masjid Malaysia atau memamurkan waktu-waktu kita di masjid, memamurkan dengan Al-Quran, ya, 
Kemarin kita sudah ke sana kota tadi di kota tadi ini ada lebih dari 350 masjid dan musala yang tersebar di berbagai pelosok kota tadi. Kita jalan 5 meter sedikit sekali terdapat masjid dan terdapat musala. Ini Haji Ahmad beberapa waktu lalu ke sana juga ya sendiri menyaksikan. Nah dari itu masjid musala semuanya makmur, maghrib wal isya makmur. Beberapa masjid sebelum subuh tuh sudah ada di sempurah. Lain lagi yang subuh. Terus beberapa masjid seperti masjid Nabi Muhammad Rahman Segar itu ada tanda Al Quran tiap hari sudah sudah ratusan tahun dan sejak itu dibangun ke masjid sampai detik ini itu tanda Al Quran tidak pernah berhenti. Cuma masjid-masjid yang lain juga begitu ada tanda Al Quran seminggu sekali ada Quran orang kampung di setiap masjid yang masing-masing seminggu sekali. Nah, tapi ada yang beda masjid Nabi Muhammad Segar masjid Nabi Segar di sana. Itu tak ada rus Qurannya yang boleh tak ada rus di situ, cuma yang, yang apal Quran. Artinya tak ada rus di situ tak ada apal Quran. Semuanya dari apal yang masing-masing. Yang tidak apal Quran, yang apal itu cari rus di lain. Iya, ada rus di sekitar hingga detik ini dari sejak di bawah itu rusnya. Yang boleh tak ada rus Quran di situ cuma yang apal Quran. Nah, nah kalau jadi lihat yang boleh tak ada rus di situ banyak banget. Kadang kita dapat lihat ada bocah itu tak ada rus Quran di situ. Nah, enak gak kira-kira kalau masjid-masjid kita kayak begitu? Enak gak kira-kira? Tidak orang-orang Itu syiar yang sesungguhnya Itu syiar Islam yang mudah berkurman dalam keadaan kita Yang harus kita hidupkan dari Allah Kemudian juga di antara yang kita bahas Tidak ulang, dari pesantren kita Tentang pikir pada sholat Pikir-pikir setelah sholat Lepas sholat kita dianjurkan untuk berpikir sama Allah bukan diam aja gitu. Dan ada jalan lagi dalam hati banyak banget. Dan dari ini sangat banyak. Baik-baik. Di antara dari dari ini kita dapat ini kan di masjid masjid Al Jazeera atau jemaah atau masjid Al Munawar dan masjid masjid yang lainnya juga. Itu lepas sholat Sampai-sampai kita baca La ilaha illallah wa sallahu la ilaha illallah Wa sallamu wa alhamdulillah Wa ala kuni syaitudir Khususnya di subuh, khususnya di sholat Nah, terus kita baca Sampai sama Allah Muhammad Salam, Muhammad Salam Subhanallah 33 kali Alhamdulillah 33 kali Alhamdulillah 33 kali Terus juga Hal-hal yang lainnya Terkadang lepas itu di beberapa masjid Istighfar barang-barang dengan suara lantang Takbir barang-barang dengan suara lantang Ya, dan lain sebagainya Itu semuanya ada dari ini Ada hadisnya Nah, Sayyidina Abdul Tadi benar atas Meriwayatkan Sebagaimana di dalam Sahih dan Bukhari Wa Muslim Dia mengatakan Kuntu arifu an kita Salati Rasulillah Di sallallahu alaihi wa sallam Di tadbir Dalam riwayat kunna Abdul Tadi benar atas bilang Dalam riwayat saya Dalam riwayat kami Dari para sahabat Mengetahui Nabi Muhammad sudah selesai sembahyang di masjidnya bersama para sahabatnya. Kita tahu dari mana suara yang keras yang dilantunkan oleh mereka para muslim di masjid Rasulullah dengan bertakbir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam riwayat dengan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala bertakbir dan bertakbir. Artinya mengangkat suara yang lantang setelah sholat dengan berzikir itu adalah bagian daripada sunnah yang Nabi Muhammad SAW dan itu yang dilakukan di dalam masjid Rasulullah SAW sebagaimana yang dinyatakan oleh Sayyidina Abdul Rabbil Abbas di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muhammad SAW bukan hadis Sahih hadis Sahih nah kemudian juga Allahumma anta salam istighfar tiga kali dan lain sebagainya itu diriwayatkan di dalam Sahih Muslim dari sahabat Tauban, Nabi Allah Ta'ala Anhu Arda, Rasul Sallallahu Alaihi Wa'ala Sayyidi Sallam, kalau dia selesai sholat, beliau mengucapkan, Astagfirullah, 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 Allahumma Anta Salam, Wa Minta Salam, Wa Yalaiki Ya Allah Salam, dan seterusnya. Terus, dalam riwayat yang lain, kita dianjurkan itu, baca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali, itu datang, fukara kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa'ala Sayyidi Sallam, Nabi Ya Rasulullah, Kedahaba Ahli Bidur Bin Ujud, Ya Rasulullah orang-orang kaya Orang-orang berduit Enak banget Mereka ngadep sama Allah dapat pahala besar Kita kagak Waduh Nabi kagak karena begitu Bagaimana itu? Nah iya mereka pada punya duit Bisa kubi haji Bisa kubi umroh tiap bulan Ya bisa sedekah Kita mau sedekah bagaimana? Kagak ada duit Akhirnya Nabi bilang sini Ada hajarin aja suatu amalan Habis itu amalannya Habis sholat 
Baca 33 kali Tasbih Subhanallah 33 kali Tahmid Alhamdulillah 33 kali Takbir Bapak Akbar 33 Dan sempurnakan dengan jadi sebagaimana di Ini kalau kalian amalin jalan ini, waduh, nggak ada yang seperti kalian pahala. Kecuali yang bikin amalan yang sama dengan kalian. Akhirnya itu orang-orang miskin semuanya jalan dan mereka udah sepakat diem diem jangan cerita orang kaya. Mereka semuanya pada diam diam di makam mereka dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beri kita ke mereka berlomba-lomba cari kehidupan Allah Subhanahu Wa Taala. Enggak lama, namanya rahasia, rahasia kalau ketika diketahui oleh satu orang bukan rahasia lagi namanya. Ada lagi yang tahu banyak jadi rahasia u, um, umum yang menjadi cerita sama orang ya, dia sudah ngomong sama orang lain cerita sama orang itu. Aduh. Ya itu rahasia umum, orang kaya pada dengar, wah gak bisa begini ya Dia tuh mesti nyaranya juga, oh dia orang kaya juga pada jalan itu tuh semua Para miskin gak ada lagi yang pada suruh, gak ada suruh, wah itu apa-apa rahasia yang dikebuka ke semuanya Di jalan itu orang kaya, kita kalah lagi Tapi kalau kita bilang, ini kapan tuh gak ya, ini gak ya ya Tapi dia bilang, mau gimana, ini karunia Allah, Allah berikan ini karunia ini kepada Allah, ya orang yang Allah mau Ini juga pada ngamalnya, mau ngomong apa ya Lakin intinya, akan tetapi intinya itu yang begini mereka selalu berlomba-lomba dalam kebaikan. Terus juga di dalam beberapa riwayat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Anas bin Malik. Nabi kalau kata Anas bin Malik, Nabi saw lepas solat, ya biasanya beliau mengu, apa, mengusap dengan tangannya kening beliau. Kayak kita di atas itu menggulung kita. Lepas solat, apa namanya usap atau kening kita di jidat kita. Nabi dulu gitu. Terus baru Nabi saw baca pikir-pikir tersebut. Guru kami kata misalnya bin Abdullah bin Umar Syaitani. Mudah-mudahan Allah kasih saya panjang umur. Nah, kemarin kita nengokin beliau beliau dalam keadaan sakit yang agak parah. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah panjangin umurnya. Kalau nah, kita sedih, melihat guru-guru kita satu persatu pada sakit sampai ke sana. Dapatin dari saya yang ambil syaitri baru pulang dari hospital berobat. Ia ke jantung ni. Tak boleh keluar rumah dulu sama doktor kata. Ada ngajar kagak boleh, tapi semangatnya besar banget. Tetap mau ngajar. Nah, mau ngajar. Mulai-mulai ngelarang, tapi jamin dulu. Mulai-mulai dimarahin, gak berani. Sampai akhirnya dokter yang telepon, dokternya takut sama dia. Enggak, kalau enggak, sakit. Dokternya saya, sorry. Enggak, enggak boleh. Akhirnya gak keluar. Seminggu, dua minggu gak boleh keluar dulu. Sampai pulih semua. Itu juga dipanjangin lagi sama dokter yang gak boleh lagi Untuk tiga minggu gak boleh keluar Kita temui Alhamdulillah beliau sampaikan salam beliau kepada kita sekalian Nah, beliau bilang Bahwasannya nih dikir-dikir yang diajarkan Untuk dibaca setelah sholat Itu semuanya banyak dalilnya Di antaranya beberapa dikir yang dibaca Bisa menyelamatkan seseorang dari api neraka Ketika dia melewati jembatan Yang ditentangkan oleh Allah Masyirat di atas api neraka Dia akan melewati ini secepat kilat dengan mengamalkan amalannya ringan sekarang dan ini dikir-dikir setelah sholat udah dirangkum jadi satu oleh para ulama kita satu paket udah paket apaan kita bisa dapetin dalam kita berulang satu madat di situ ada dikir setelah sholat sholat nanti jangan lupa insya Allah bawa keberkahan bawa manfaat bakal kita sekalian terus juga di antara yang kita bahas di acara daurat adalah tentang permasalahan bunut setelah subuh Kita sholat subuh baca bunut kan Ada orang lain yang gak baca bunut Kemudian gak baca bunut bilangnya bila Dari mana itu bila Padahal kalau dia orang belajar benar Maka dapetin hadisnya dari Rasulullah Di sholat bahwa alih wa alih sholat Di dalam hadis sahih Dari Sayyidina Anas Ibn Malik yang diriwayatkan oleh Imam Hakim 
Hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kata Sayyidina Anas bin Malik tidak henti-hentinya di dalam salat subuh berbunut membaca doa bunut sampai beliau meninggal dunia. Itu ada hadis di dalam sahih. Nah, sebagaimana di dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud Imam Al-Tarmidi, Imam Al-Nasai, Imam Ibn Majah, Imam Al-Bihami dan lain-lain Periwayatnya banyak banget Di dalam hadis sahih Dari Sayyidina Hasan Ibn Ali Ibn Abdul Talib Sayyidina Hasan Beliau mengatakan Allamani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kalimat Adulubunna Filbidin Al-Hasan bin Ali mengatakan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada saya Beberapa kalimat doa yang hendaknya aku baca pada saat sholat witir. Apa itu doanya? Allahumma dina bimak kadeh, maafina bimak apa ya? Dan seterusnya sampai akhir kalau witir yang kita baca doa doa guru yang kita pelajari. Nah, dalam beberapa riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh adiknya Sayyidina Hasan, yaitu Sayyidina Muhammad ibnu Hanafiyah. Muhammad ibnu Hanafiyah putranya Sayyidina Ali bin Abi Talib, ibunya. Dari Bani Hanifah Bukan, bukan saya dalam hati Mati Zahra Lain ini Tapi putaranya Ali bin Abi Talib Beliau mengatakan Tentang Doa gunut Beliau bilang Ini Inna hadha doa Huwa doa Alladika Nabiyyid umihi Fi salatul fajr Fi gunut Dalam hadis Yang diriwayatkan oleh Imam Mettan Al-Mudhi Dengan salat yang hasan Muhammad ibn Hanafi yang mengatakan Ini doa Allah Mahdi Nabi Manhade Adalah doa yang dahulu Ayatku membacanya Jadi saya dinahli bin Abi Talib Di dalam sholat subuhnya pada saat Bergumut Dalam gurutnya di sholat subuh Itu yang dilakukan oleh ayatnya Kata saya dinah Muhammad ibn Hanafi Artinya Yang namanya gurut dilakukan oleh Saya dinahli bin Abi Talib Dilakukan oleh Rasulullah Dan diajarkan itu doa kepada Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib Kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib Kepada para sahabat-sahabat yang lain Yang intinya ini adalah bagian daripada sunnah Yang Nabi Muhammad SAW Ini sekilas Tentang pembahasan guru Dan masih banyak lagi yang kita bahas Dalam acara dawah tersebut Ya di antaranya Tentang pembahasan Hukum kuburan dalam masjid atau di depannya masjid Yang sering jadi pembahasan Orang-orang yang beda aliran Kita Cuma kalau mau dibahas sekarang waktunya nggak cukup. Yang intinya semuanya ada dalilnya. Yang kita lakukan, yang dilakukan oleh para ulama kita, para abai kita, para kiai kita, nggak sembarangan datang begitu aja. Tapi semuanya ada dalilnya dari Al Qur'an, dari hadisnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada beberapa maklumat yang ingin saya sampaikan uh, dalam acara daurat tersebut di Makam Imam Arif Bela Ali Abdul Rahman bin Abdul Al Hakiki ini, ya. Insya Allah bawa manfaat besar bagi kita sekalian dan bagi umat. Kemudian, seperti saya umumkan juga kemarin di daurat dan sekarang juga saya sampaikan acara daurat tersebut atau acara pesantren kita tersebut bersama Majid Sulawesi bin Abdullah akan terus kita laksanakan. Setuju apa enggak? Setuju Apa udah semua hidup sekalian aja dari kemarin? Apa terus lanjut? Lanjut insya Allah Ya Katakan tiga bulan sekali, empat bulan sekali kita akan membahas suatu pembahasan tertentu Insya Allah akan lanjut Ya Dan kita akan atur itu semua Terus menurut sinambungan Ya kadang satu hari itu kita pulang bawa suatu pembahasan yang sempurna enak Enggak bakal lupa lagi Insya Allah bisa kita jalankan bawa perubahan besar Insya Allah acara daurat tersebut akan terus berkesinambungan antara tiga bulan empat bulan sekali dan kita lihat ini banyak. Nah, kemudian juga di tempat tersebut di makam kami Abdul Rahman bin Abdullah bin Rashi akan rutin kita adakan pengajian khusus untuk kaum wanita di tempat tersebut tiap hari Kamis seminggu sekali yaitu dari pagi. Sampai dua, jadi jam sepuluh lah kurang lebih sampai dua dan insya Allah nanti ada beberapa ustadz ustadz yang akan mengajar di sana setiap hari Kamis pagi kita mulai dari bulan Mei, enggak bukan dari bulan dari bulan Rejab, 
kebetulan terpaksa dengan bulan Mei. Awal saja hari Kamis pertama di mana saja, Insya Allah kita akan mulai tiap hari Kamis untuk kaum wanita pengajian di makam Imam Arif bin Al Habib Abdul Rahman bin Abdul Al Habib Jidin. Dan mudah-mudahan kaum wanita bisa mengikutinya, sebuah manfaat yang besar Insya Allah. Sebagaimana juga kemarin saya maklumkan, saya sampaikan bahwasanya di tempat tersebut di makam Imam Al Habib Abdul Rahman bin Abdul Al Habib kita akan mengadakan pengajian rutin di sana. Pengajian rutin bagaimana? Pengajian itu banyak banget. Enggak. Saya sering dapat pasukan. Tapi malam minggu kita sudah lama enggak ziarah. Dulu jam beli baju kemudian selalu ada ziarah. Uh, dengan berbagai macam alasan, ya. Sekarang insya Allah kita bakal mengajarkan lagi ke ziarah. Tapi uh, tempatnya insya Allah akan kita cetakkan. Ya, tiap satu malam itu insya Allah kita mulai dari minggu kedua di bulan Mei atau di bulan Rejeb Minggu kedua di bulan Rejeb Pengajian rutin malam Sabtu yang biasa, malam Minggu maaf Malam Minggu yang biasa berbindah-bindah Saya lihat tindakan juga sudah selesai dan habis Insya Allah mulai bulan Mei Satu malam Minggu kedua kita akan tetapkan Ya, malam minggu kedua, insya Allah ini uh, maklumat akan kita sampaikan di website. Malam minggu kedua, insya Allah kita akan adakan setiap bulannya di makam Imam Nabi Muhammad Rahman bin Abdullah Al Husi. Ya, dan dari situ lepas majlis kita ziarah sampai-sampai. Ziarah di makam Nabi Muhammad Rahman atau juga bisa ziarah ke Kuita atau di Bali Muhammad Rahman Al Husi kita lihat dari situ. Malam minggu ketiga. Malam minggu ketiga, insya Allah kita akan tetapkan di Masjid Al Mahmur. Di mana tu Masjid Al Mahmur? Tahu kenapa? Pasal kenapa tahu? Di sampingnya ada Masjid Al Mahmur, Masjid Cempaka, itu ratusan tahun untuk masjid. Nah di situ insya Allah kita ambil keberkahan di masjid. Nah dari situ kan kita lihat kalau memang ada tempat kita bisa kita tiara kita tiara sama-sama. Itu malam minggu ketiga. Malam minggu keempat, Insya Allah akan kita tetapkan di Masjid Taubah. Tahu tak Masjid Taubah di mana? Mana? Kami berkunjung situ. Insya Allah tiap Sabtu malam minggu keempat yang berkunjung sekalian kita berziarah ke Kuil Rahmat dan Alim Hadja dan berziarah ke makam guru kita. Di mana mungkin terlibat dalam sahaja yang akan terjadi akan terjadi dalam masjid. Minggu, tapi malam minggu kedua, ketiga, ke empat, kelima, ada tak? Kelima, jarang-jarang. Tapi kalau ada, kan kita atur. Cuma yang berjengkel dua, tiga. Yang satu ni mana dia? Hah? Yang satu, anda pegang atur ini, insya Allah pindah-pindah, pindah-pindah. Tak kita lihat sekarang ni bagaimana saya atur sendiri. Begitu kita lihat di beberapa tempat, saya kalau lihat ada banyak kendaraan macam-macam. Ini yang dari Cibino, ini yang dari Caku, ini dari Tampung, ini dari Cikarang, ini dari mana tempat? Insya Allah di beberapa tempat tersebut bakal kita ada kan kita kena. Insya Allah. Ya, selebihnya minggu kedua, malam minggu kedua, malam minggu ketiga, malam minggu keempat kita tetap tempatnya, tidak berubah seperti yang kita berziarah. Mudah-mudahan semua berkahan dan manfaat bagi kita semua. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah terakhir. Cerita waktu kita ziarah sana. Saya berangkat ke hadapan sama siapa itu kemarin? Nah, ya Mahmud Musin. Cuma sama siapa lagi? Ada yang tahu tak? Tahu saya berangkat ziarah sama siapa? Sama yang tahu orang semua. Saya ziarah tidak sendiri. Tidak cuma dua Mahmud Musin. Saya waktu lihat antum semua ini, kalian semuanya saya mau tanya. Insya Allah keberkahan yang kita dapatkan di sana dapat bakal antum semua. Dan saya bilang, saya mau mau apa aja. Ketemu sama Habib Umar, ketemu sama Habib Basrul, ketemu sama guru-guru kita di sana. Saya bilang Habib, saya enggak sendiri pun, saya cuma berdua Habib Basrul. Kamu siapa? Di belakang saya banyak Habib. Belakang saya bah, 
banyak semuanya pada punya hajat sama Allah antara hajat ini besok ini hari besok baru gue gak tau berapa hari pada ujian nasional katanya ya ya Rabbi mudah-mudahan kasih kemudahan sama Allah subhanahu wa ta'ala ya lulus semuanya ya insya Allah ya Allah kita yang memuaskan yang lebih dari kita harap dan insya Allah iya kita orang pengajian gak cuma fokus sama pengajian sama urusan pendidikan sekolahnya kita yang bakti sama orang tua urusan sosial sama manusia itu tanda kalau kita dapat hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala gak boleh terkenalai harus kita jalankan Ya, biar saya belajar bahasa Inggris misalnya di sekolahan boleh gak tuh? Saya pernah bilang kata boleh belajar yang pintar, belajar matematika baik yang pintar itu ilmu sebenarnya milik kita datang dari Allah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman ya belakangan ya akhir menyorak, tapi itu milik kita. Saya bilang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat kecerdasan salah seorang sahabat yang namanya Zaid bin Zaid bin Sabit. Nah, Zaid bin Sabit kalau saya dipanggil sama Rasulullah sini. Anda pengen kita belajar bahasa asing Apa? Kalau kita kan bahasa Inggris Zaman Nabi banyak orang Yahudi, banyak orang Nasrani Nabi bilang itu ya Zed Belajar bahasa orang Yahudi Bahasa orang Yahudi Zed bin Sabit belajar Sampai berhasil dia kuasai dengan sempurna bahasa orang Sehingga dia jadi penerjemah yang Rasulullah SAW Tahu gak? Itu bahasa orang ini dikuasai dengan Zed bin Sabit pada malam kita belajar bahasa Inggris berapa lama? Berapa bulan? Berapa tahun? Sampai akhir masa ini. Ada Zaid bin Sabit menguasai bahasa Ibrani dalam jangka waktu satu minggu. Oh lihat. Dia selesai datang ke hadapan Rasulullah. Rasulullah sudah selesai. Sudah saya kuasai. Berhenti di situ. Nabi bilang, kerja dulu. Belajar lagi bahasa asing yang lain. Bahasa apaan? Bahasa bahasa orang orang Nasrani. Satu minggu juga sampai dikuasai. Satu minggu banyak. Sampai jadi penerjemahnya Rasulullah di Sholat Bapak Ayah Sallallahu Alaihi Wasallam. Entah kalau pergi ke Andalus, zaman Islam ketika berkibar bendera, itu berapa banyak ilmuwan-ilmuwan yang hebat luar biasa. Ini ilmu-ilmu yang sekarang ni ada yang dipakai nama Barat sumbernya dari kita orang Islam. Entah orang pergi belajar. Ya ada bilang, pengen lulus, tak cukup bim, tu ayat bim minta ayat, tak cukup bim. Iya, anda bukan dukun. Kalau apa yang tidak di sini diminta doa bukan dukun, bukan kesulap. Ya kita cuma doain minta sama Allah. Mudah-mudahan pada lulus. Tapi itu juga belajar benar. Tak ada orang tidur besok jadi ulama besar. Tak ada. Belajar sungguh-sungguh, belajar benar. Kita minta sama Allah. Insya Allah dikasih kemudahan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, buat terus terakhir saya mau sampaikan juga dalam cara jawab kepada. Ada beberapa doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Saya juga pengen bagi makanan untuk semua yang tak cuma makanan yang ada doa. Ini doa, doa namanya doa cinta. Ya bukan lebih baik, lebih benar. Doa cinta bagaimana? Nabi mengajarkan kita dengan cinta. Apa? Rasul SAW panggil sahabat yang namanya Muhammad bin Jabal. Dia panggil dia Muhammad bin Jabal. Yang bukan saya cinta macam mana? Enak kan kerja rumah? Dia mahu ini, dia pun saya cinta macam mana? Di mana tu ada ada mahu aku tu lebih bilang begitu? Ya Rob, mudah-mudahan kita dimuliakan oleh Allah bisa dengar ni kata-kata dari Rasulullah SAW. Apa artinya cinta kita kalau tak kita dapat ini kalimat dari Rasulullah? Nabi bin Nabi Muhammad ini orang yang bukan. Terus Nabi bilang, salat ada anak, anak terbuka, urut tu nih salatnya, obat mana ini ada tiktik, bersyukurik, bersyukur yang pada. Karena itu yang mahal. Jangan pernah kau tinggalkan ini doa, doa cinta dengan ini. Tiap habis salat baca ini doa. Apa doanya? Kita sama-sama baca ini. Allahumma, Allahumma. Ini, ini, ala dikri, ala dikri, syukri, syukri, khusni ibadati, khusni ibadati. Allahumma, Allahumma. Ini, ini, ala dikri, ala dikri, syukri, syukri, khusni ibadati, khusni ibadati. Allahumma, Allahumma. Ini, ini, ala dikri, ala dikri, syukri, syukri, khusni ibadati. 
Ini Mu'ad, gak pernah tinggal yang semua disuruhnya Kenapa? Itu bukti cintanya Rasulullah Bambadi Terus Mu'ad pun Nyampein ini doa kepada murid-murid Sehingga banyak murid-muridnya Mu'ad bilang sama dia Ya pula saya cinta sama kamu Sebagaimana dulu Nabi juga bilang sama saya bahwa saya beliau cinta sama saya Jangan tinggal ini doa Allah Maya Nanti kering ke sini, kalau saya beliau nanti dia beli sholat Muridnya Mu'ad nyampein kepada generasi berikutnya dia bilang, aku cinta kepada Allah Sebagaimana Muhammad sampaikan kepada saya kecintaannya Sebagaimana dulu Rasulullah menyampaikan kecintaannya kepada Muhammad Jangan tinggal dari doa Waktu kata-kata Itu generasi demi generasi Para periwayat tadi menyampaikan Silsilah cinta Kepada generasi setelah Hingga Rantaian cinta ini Sampai kepada kami Saya juga mewakili para hamba yang ada di sini Kami mendengar dari guru kami Yaitu Al-Habib Omar bin Muhammad bin Salim bin Hafir Beliau bilang sama kita Sama murid-murid ini okay, Saya cinta kepada kami Sebagaimana saya juga dengar dari Al-Habib Ali bin Yusri Mabar kemana Yusri Beliau bilang ini okay, Sebagaimana tahun 1423 Hijriah Ketika saya pergi haji juga Kita datang Kepada guru kami yang mulia Muhaddith al-Haramain wa Maktal al-Bawnain Dari Imam al-Alamah Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki Kita hadir di majlis beliau Saat itu juga beliau menyampaikan ini hadis Dengan sadatnya yang bersambung Hingga kepada Nabi Muhammad SAW Beliau katakan kepada kita Ini Muhammad Saya cinta kepada kami, kepada kamu Jangan pernah tinggalkan ini doa Bapak ini akan dikirim, bersyukur itu pasti kepada kita Dan sekarang pada hari ini bawa kini para hamba Saya katakan kepada kalian semua ini Muhammad Ini Muhammad saya cinta kepada kalian semua Fakul Katakan Dulu waktu di sholatnya Setiap lepas sholat lima waktu Allahumma ini ada di diri Kusyukri 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 Ya Allah bantu saya Di dalam berpikir Kepada Allah Mengingat kepada Allah Di dalam bersyukur kepada Allah Dan di dalam menghambakan diriku kepada Allah Ya Allah Yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Dan saya ijazahkan ini semua kepada Antum sekalian Bagaimana juga Raja Bahadda, Raja Bahadda, dan apa yang dikelas atau madad daripada dikir-dikir yang diajarkan pada guru-guru kami, saya diajarkan semua itu dengan sadatnya kepada kita sekalian untuk antum jalankan di dalam peribadi kalian, di rumah-rumah kalian, dan di masjid-masjid kalian mudah-mudahan membawa manfaat untuk kita sekalian. Dan sebelum saya tutup juga, saya ingin menyampaikan sebelum kita pulang dari Habermut di Indonesia, insyaAllah lepas ini kita pengen sama-sama sholat ulangi. Uh, kita dibilang seorang ulama besar Saat itu pas kita lagi Itu waktu kita lagi berziarah Makam Syekh Sa'id Ini saat mudi Ziarah makam yang Habib Tahir Muhammad Al-Hadad Abah Nabi Muhammad Jum Tahir Al-Hadad Yang dimakamkan di Tegal Dari situ kita berangkat ke Goyer Ziarah ke makam Imam Ahmad bin Muhammad al Mubar Ayat daripada Habib Muhammad bin Muhammad al Mubar Yang ditutup di Surabaya Yang anak keturunan dari Bundu Saat itu kita mendengar kabar Wafat seorang ulama besar di Ahwar dekat Kadir situ yaitu kakak daripada guru kami yang mulia Nabi Abu Bakar Masyur yaitu kakak beliau Al Habib Muhammad bin Ali bin Abi Bakar Al Masyur yang mudah-mudahan Allah angkat derajat beliau. Insyaallah lepas ini kita sama-sama salat Jumat yang akan dipimpin oleh Habib Bin Muhammad Al Bakar atas. Saat itu malam itu kita dapat kabar ya hari Ahad. Pulang dari ziarah kita tadi malam 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 Senin kita dapat kabar Abu Umar tu lihat semangatnya bagaimana padahal lagi di repot sama acara kawinan tengah malam beliau berangkat naik mobil naik pesawat naik mobil itu perjalanan 12 jam sampai ke Adan sampai ke Ahwa untuk hadir jenazah jadi kita tak sempat pamitan secara langsung sama Abu Umar tapi pagi-pagi sebelum naik pesawat kita telefon alhasil Beliau doakan kita, beliau ucapkan terima kasihnya atas kehadiran kita terus Beliau menyampaikan salamnya kepada kalian semuanya, kepada teman-teman semuanya Salam beliau dan beliau doakan kita semua Mudah-mudahan doa beliau diijab oleh Allah SWT Sekarang kita akan mendengarkan doa maulid yang akan dibacakan oleh Habib Hud Dan bagian pikir kemudian setelah itu kita selesai Salat Allah SWT
ولن عقيمنا وصاحبه تحيي ذنوب تهيج الأشياء والله قد أثنى عليه فما يساوي الجور منا أو يكون مؤتنا لكن حبا في السرائر قد دعا لمن في صفة ربنا وحدانا وإذ انتجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين لمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا للمصطفى قدمنا أجب دعوانا أنت لنا أنت لنا يا دخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تعاقب ربي إن أخطانا واسلك بنا في نهدي الله المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أدنا بفضل منك فرعت أحمد في مادة عين الرضا ترعانا واربط به بكل حال حولنا وحمال من ودى ومن وآلنا والمحسنين ومن أجاب أجداءنا وذوي الحدود وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحدد سولنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في نجاح الأرض وجمع كل من عادانا انظر إلينا واسكنا كأس الهنا واشف وعافي عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات واصلحات وجمعنا يا ربي واجمعنا احبابا لنا في ذلك الفردوس لا عدوانا يا ربي واجمعنا واحبابا لنا في ذلك الفردوس لا عدوانا يا ربي واجمعنا واحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا للمصطفى صل عليه واله ما حركت لي حصبا اوصانا سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب لا اله الا الله
Allah 